السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ان شاء اللہ آپ ٹھیک ہوں گے یو نو وی آر ڈسکسنگ ریپروڈکٹو بایولوجی وی ہیو ڈسکسڈ دس اسٹرکچر آف ماڈیفائڈ شوٹ ان اینجاسپل مز ریسپانسبل فار سیکشو ریپروڈکشن وی آلسو ڈسکسڈ دا رول پلیڈ بائی دا ورلوز آف دس کمپلیٹ فلاور and today knowing the role and structure of androsium and gynosium we begin with one of the important topics in this reproductive biology that is development and structure of pollen sac or what is called as microsporangium or you will be sometimes asked to give development and structure of this anther once you understand the pollen sac you understand the development of this anther as well. So it is important topic which involves the concept of the developmental biology today. But when I have made a board here, a diagram is made, it is a transverse section of an anther. But it is a mature anther. The most mature anther has چار پولن سیکس ہوں گے میں نے ایک کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ دکھانے کے لیے پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اس میچور انتھر کی ہسٹری کو ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ اور ہسٹری سب سے پہلے یہ میچور انتھر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے کیسے بنتا ہے وہ یہاں تو گو تو دا ڈیولپمنٹ اور بیولچ پھر یاد رکھنا ہے جب ایک پھلاور ہے ایک پلانٹ پہ ایک انجوسپرم پہ تیار ہوتا ہے سیکشوال ایکٹ کے لیے تب جا کے انڈروشیم بنتا ہے تب جا کے گائنوشیم بنتا ہے لیکن جب انڈروشیم بنتا ہے یو نو انڈروشیم کا جو ایک پارٹ ہوتا ہے دس پارٹ یو نو وان از کالڈ ایسٹیمن اور آپ یہ بھی جانتے ہیں بیٹا اس سٹیمن کے دو پارٹ ہیں ایک فلیمنٹ ہوتا ہے بیٹا اور دوسرا ہوتا ہے انتھر آپ نے دیکھنا ہے جو ایک فٹائل پارٹ ہوتا ہے جو میچور پارٹ ہوتا ہے اس کا جہاں کے اندر پولن گرینز بنتے ہیں that is what is called as this end اور ایک پوائنٹ آپ کو میں بتاؤں جو بیٹا سٹیمن ہوتا ہے نا this سٹیمن is also called as micro sporophyll سو ہم دیکھیں گے یہ جو سٹیمن کا ایک فٹائل پارٹ ہوتا ہے I mean what is called as this end اس end کی ہم development دیکھیں گے اور اس end کا later ہم structure کو بھی ہم stand کریں گے سب سے پہلے جب ایک فلاور بنتا ہے جب فلاور کا آگاز ہوتا ہے جب فلاور کی انسیشن ہوتی ہے دس گیم از پلیڈ بائی دا جینز نمبر آف جینز آر ریسپانسبل فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ فارمیشن آف دس فلاور تب جا کے ایک ان ڈفرینشیٹڈ اینتھر تیار ہوتا ہے فلاور میں اب یہ میچ ہو نہیں اب یہ ان ڈفرینشیٹڈ اینتھر ہے بیٹا سر اگر ڈیولپمنٹلی ہم اس ان ڈفرینشیٹڈ اینتھر کو دیکھیں سمپلی باہر ہوتا ہے اس کا ایک پروٹیکٹیو لیئر دس از کالڈ ایز اپیڈرمس سمجھ لیجیے گا اور اس کے اندر میسٹمیٹک سیلز ہوتی ہیں ڈیوائیڈنگ سیلز ہوتی ہیں سو سمپلی ہوموجینس ہوموجینس ماس آف میسٹمیٹک سیلز سراؤنڈڈ بائی اپیڈرمس کانسٹیٹیوٹ اس دا فرسٹ سٹیج آف دس انتھر وچ از کالڈ ایز ان ڈفرینشیٹڈ انتھر جس کا کوئی سٹرکچر ہی ابھی وجود میں نہیں آیا ہے سر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کیسے بنتا ہے اس کے بعد بیٹا یہ جو میسٹمیٹک سیلز ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیوائڈنگ سیلز یہ میسٹمیٹک سیلز کنٹینیوسلی ڈیوائڈ ہوتے ہیں یہ یہاں سے ڈیوائڈ ہوں گے 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 اس کا مطلب ہے اب یہ سائز میں بڑا ہوگا انلارجمنٹ اس میں ہوگی اس انتھر میں تب جا کے یہ انتھر بڑا ہوتا ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے بیٹا یاد رکھیے گا اس میں ٹو لوبڈ اپیئرنس آتی ہے یہ جو انتھر ہوتا ہے اس انتھر کے پاس اب اپیئرنس آتی ہے وی کین ابزرو دیٹ بٹ اٹ ول بی ہیونگ ٹو لوبس یہ ایک لوب بنتا ہے یہاں پہ بیٹا اور یہاں پہ دوسرا لوب بنتا ہے ابھی میچ مٹی کی طرف جا رہا ہے لیکن جب یہ ٹو لوبڈ اپیئرنس دکھاتا ہے بیٹا اس کے بعد یہ والا جو ماس آف سیلز 
ये अपने तरीके से डिवाइड होंगे ये वाली जो मास ऑफ सेल्स ये अपने एंगल से यहां पे डिवाइड हो जाएंगी ये भी डिवाइड हो जाएंगी और ये भी डिवाइड हो जाएंगी कहने की बात ये है कि ये वाला जो एंथर होता है ना इस एंथर के पास अब चार कार्नर्स नजर आते हैं फोर कार्नर्स विल बी अपियर ऑन दिस वॉट वॉज फर्स्ट अनडिफ्रेंशियटेड मास ऑफ सेल्स देन कंटिन्यूस डिवाइडेड देन इट फॉर्म द टू लोबर अपियरेंस Now, जब डेवलपमेंट होता है इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती है ऐसी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आती है बेटा यहां पे एक कॉर्नर नजर आता है यहां पे दूसरा कॉर्नर यहां पे और एक कॉर्नर और यहां पे और एक कॉर्नर नजर आता है दैट मीन्स इट गोज टूवर्ड द मैचुअर स्टेज लेकिन मैचुअर स्टेज को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर इसके अंदर एक पोलन सह कैसे तैयार होता है मैं आपको बेटा यहां पे बताऊंगा बेटा आपने पहले याद रखा इट वाज अनडिफरेंशिएटेड एंथर कंटेनिंग एपिडर्मिस एंड दिस दिस एपिडर्मिस वाज सराउंडेड द मास ऑफ द मेरिस्टोमेटिक सेल्स हियर मास ऑफ होमोजेनस सेल्स हियर लेटर ऑन दे डिवाइडेड व्हेन दे डिवाइडेड इट वाज फॉर्मिंग द टू लोबर अपीयरेंस हियर सिटल जब मॉडिफिकेशंस इसमें हुई है तब जाके इस एंथर में चार कॉर्नर्स अभी नजर आए हैं अब जब चार कॉर्नर्स बेटा नजर आए हैं ना इसके बाद हम बताएंगे व्हाट विल हैपन ये वाला जो पार्ट है अगर आपने इस वाले पार्ट को अंडरस्टैंड किया एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ द लोबस बोथ द कार्नर्स हम इस वाले कार्नर को अंडरस्टैंड करेंगे अगर हम इस वाले कार्नर को अंडरस्टैंड बेटा यहां पे करेंगे इस कार्नर में ये वाला जो लेयर होता है दिस लेयर दिस लेयर इज एक्चुअली कार्ड एज एपिडरिस बाहर का लेयर है एपिडर्मिस इस एपिडर्मिस के अंदर एपी अपान डर्मिस सिकन इस एपिडर्मिस के नीचे एक सेल अराइज होती है सर व्हाट इज दिस सेल कॉल्ड एज हाइपोडर्मल सेल हाइपो मीन्स बिलो बिलो द एपिडर्मल सेल इज हाइपोडर्मल सेल सो यहां पे एक सेल अराइज होती है बेटा एक्चुअली इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स So, समझाने के लिए हम बताते हैं यहां पे एक सेल अराइज हुई है यहां पे भी ग्रुप ऑफ सेल्स यहां पे भी यहां पे भी और यहां पे भी ये सेल्स अराइज होती है सो वी विल से सेल अराइज बिलो दिस एपिडर्मल रीजन सर व्हाट इज दिस सेल कॉल्ड एज प्लीज रिमेंबर सर दिस सेल इज कॉल्ड एज आर की सुपोरियल सेल यू कॉल दिस एज आर की सुपोरियल सेल वी मे से दैट इट विल बी द फर्टाइल सेल दिस फर्टाइल सेल आर की सुपोरियल सेल इज हाइपोडर्मल इन नेचर और बेटा एक पॉइंट आपको मैं यहां पे आज बताऊंगा टुमारो यू बी आस्कर इन द एंट्रेंस एग्जाम्स कि जो एंथर होता है एंजोस्पर्म में वेदर दैट इज लेप्टो सुपोर एंजीट और यू सुपोर एंजीट ये आपने खुद देखना है टेरिडोफाइटिस में जो सुपोर एंजियम होता है वो दो तरीके से डेवलप होता होता है एक लेप्टो सुपोर एंजीट फर्मस होते हैं लेप्टो सुपोर एंजीट टेरिडोफाइट्स होते हैं लेकिन दूसरा यू सुपोर एंजीट फर्मस होते हैं यू सुपोर एंजीट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जहां पे एक एंथर बना बनता है फ्रॉम ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स जहां पे ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स एंथर को बनाने के लिए हेल्प करते हैं प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज यू सुपोर एंजीट डेवलपमेंट इसीलिए ये जो एंथर यहां पे बना है ना ये यू सुपोर एंजीट डेवलपमेंट होता है इट इज नॉट लेफ्ट ऑफ सुपोर एंजीट कम टू द पॉइंट सर बिलो दिस एपिडर्मिस देयर इज अ सेल कॉल्ड एज आर की सुपोरियल सेल दिस इज फर्टाइल सेल एक स्टूडेंट आया सर हम इस सेल को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम इस सेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल्स यहां पे तो सेल्स है यहां पे तो सेल्स होंगे सो so, इसके साइड में भी सेल्स होंगे इसके साइड में भी सेल्स होंगे लेकिन ये वाली जो सेल है ना ये कोई खास सेल है ऑफकोर्स इट इज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल सर हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट बेटा इसको आगे जाके आगे जाके पोलन ग्रीन आगे जाके पोलन वाल बनाने हैं आगे जाके एंथर वाल बनाने हैं इसलिए इसमें डिवाइड होना है सर इसमें जो एक्चुअली मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दैट इट हैज कॉनस्पीशियस न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस जो है दैट इज कॉनस्पीशियस न्यूक्लियस इसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं दूसरी बात है इसमें डेंसाइटोप्लाज्म है 
इन दो पॉइंट से हमें ये लगता है दिस इज ए पर्टिकुलर सेल विद कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म सो ये आर की सुपोरियल का करैक्टरिस्टिक फीचर है स्टूडेंट आया सर इसमें कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस क्या क्यों है जहां कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस वहां एक्टिव जेनेटिक मटेरियल जहां एक्टिव जेनेटिक मटेरियल वहां ट्रांसक्रिप्शन जहां ट्रांसक्रिप्शन है वहां एमआरएनए बनता है जहां एमआरएनए बनता है वहां प्रोटीन्स बनते हैं जहां प्रोटीन्स बनते हैं वहां राइबोसोम्स एक्टिव है जहां राइबोसोम्स एक्टिव है वहां एंजाइम्स बनते हैं जहां एंजाइम्स बनते हैं वहां बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो सेल एक्टिव होती है इसलिए इसमें कॉनस्पिशियस न्यूक्लियस है दूसरी बात इसके अंदर सारे ऑर्गेनिज एक्टिव हैं इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है सर व्हाट विल हैपन टू दिस सेल नाउ सर इसके बाद जब ये वाली सेल यहां पे तैयार हुई है विद कॉनस्पिशियस न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका डिवीजन होगा नाउ इट विल डिवाइड सर कैसे ये डिवाइड करेगी बेटा डिविजन दो तरीके के होते हैं एक पेरिकलाइनल डिविजन दूसरा एंटीकलाइनल ट्यूशन मैं आपको ऐसे समझाता हूं वट डू यू मीन बाई पेरिकलाइनल ट्यूशन एंड वट डू यू मीन बाई एंटीकलाइनल ट्यूशन सपोज मेरे हाथ में एक सेल है इस सेल को डिवाइड होना है अगर ये सेल डिवाइड हुई है पर्ल टू द वॉल ये वॉल है दिस इज वॉल दिस इज सेल इट डिवाइड बट ट्यूशन यहां से आया है इट इज पर्ल टू दिस वॉल प्लीज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज पेरिकलाइनल डिविजन पर्ल टू दिस वॉल सेकेंड अगर डिविजन ऐसे हुआ है सेल है लेकिन ये डिविजन परपेंडिकुलर टू दिस वॉल दिस वॉल रिमेंबर दिस विल बी कॉल्ड एज एंटीकलाइनल डिविजन बेटा अगर डिविजन ऐसे होगा दैट मीन एक सेल से दो सेल्स बनेंगे एक ऊपर की तरह वो दूसरे इसके नीचे है अगर सेल ऐसे डिवाइड हुई है एक सेल इस साइड में आई दूसरे सेल इस साइड में आई यू हैव टू से दैट दिस इज गॉड एज एंटीकलाइनल डिविजन सिंपली दैट दैट डिविजन विच इज पर्ल टू दिस सरफेस दिस इज पेरिकलाइनल दैट विच इज परपेंडिकुलर टू दिस डिविजन दिस वॉल दिस इज गॉड एज एंटीकलाइनल डिविजन नाउ विल ऑब्जर्व सर इसमें कौन सा डिविजन होगा द फर्स्ट डिविजन which takes place in this archisporial cell which is hypodermal below this epidermis here remember this is pericolinal division beta jab pericolinal division banta hai zahir si baat hai iske andar do cells banenge ek ppc primary parietal cell dusri primary सुपोरोजीनस सेल नाउ इट इज ओके प्राइमरी सुपोरोजीनस सेल दो सेल्स बनेगी दैट मीन्स अगर ये वाली सेल थी सपोज इसको हम थोड़ा एनलार्ज यहां पर करेंगे सपोज ये एपिडर्मिस है सपोज बेटा ये एक सेल है ये सेल डिवाइड आई से हुई है दिस इज वॉल दिस इज पार्ल टू वॉल दिस इज कॉल्ड एज पेरिकलाइनल डिविजन अब दो सेल्स बनी एक अंदर वाली सेल बनी यहां पे, यहां से अंदर वाली सेल बनी दिस इज प्राइमरी सुपोरोजीनस सेल दूसरी टुवर्ड्स दिस वॉल प्लीज रिमेंबर दिस इज पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल बेटा इसके बाद आपने याद रखना है ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है जिसे आप पीपीसी आप कहेंगे ये प्राइमरी पैराइटल सेल इसके बाद और डिवाइड होगी इट विल डिवाइड वो कंटिन्यूसली इट विल शो द डिविजन इतने डिविजन इसमें आएंगे कभी इसके डिविजन ऐसे आएंगे दैट विल बी पेरिकलाइनल डिविजन कभी इसके डिविजन ऐसे आएंगे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं अगर लेयर्स बनाने हैं स्टैक बनाना है तब जाके ये पेरिकलाइनल डिविजन करना होता है अगर एक सेल से एक कवर बनाना होता है तब एंटीकलाइनल डिविजन चाहिए लेकिन इसके पास दोनों डिविजन होंगे यू मस्ट रिमेंबर ये जो पेरिकलाइनल सेल है इट विल अंडर गो बोथ द डिविजन वन डिविजन इज कॉल्ड एज एंटीकलाइनल डिविजन प्लस सेकंड डिविजन इज कॉल्ड एज पेरिकलाइनल डिविजन इसके बाद जब ये पेरिकलाइनल डिविजन करेगी एंटीकलाइनल डिविजन करेगी कंटिन्यूसली ये मास ऑफ सेल्स बनाएगी दीज मास ऑफ सेल्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज लेयर्स एंडोथिशियम इससे बनता है मिडिल लेयर्स इससे बनते हैं और टैपटम इसी से बनता है लेकिन बेटा याद रखिएगा 
अब बारी है दूसरे सेल की वट इज सेकेंड सेल दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सुपोरोजीनस सेल प्राइमरी सुपोरोजीनस सेल वो सेल है जो इस आर की सुपोरियल सेल से अराइज हुई है जब ये भी डिवाइड करेगी इतने डिविजन ये मारेगी ये सेंटर में सबसे सेंटर में यही आएगी यानी सुपोरोजीनस टिश्यू या माइक्रो सुपोर मदर सेल सर मैंने क्या याद रखा है एक अनडिफ्रेंशिएटेड एंथर जो था इसने टू लोबड अपियरेंस को जन्म दिया सर इसके बाद इस एपिडर्मस के नीचे एक सेल अराइज हुई सर सेल का नाम क्या था सेल वाज आर की सुपोरियल सेल सर दिस आर की सुपोरियल सेल वाज बिलो एपिडर्मस बेटा याद क्या रखा है हाइपोडर्मल सेल अब हाइपोडर्मल सेल जब बनी हर किसी कॉर्नर में ग्रुप ऑफ सेल्स अगर एंथर डेवलप होता है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स कैन यू कॉल दिस एज यू सुपोरेंजिएट एंथर सो एंजोस्पर में यू सुपोरेंजिएट कंडीशन है प्लीज रिमेंबर जब आर की सुपोरियल सेल अब डिवाइड होंगी अभी मैंने बताया डिविजन क्या होगा डिविजन ऐसे होगा अगर ये सेल है दिस पेपर इज ए सेल इट विल डिवाइड इन दिस फैशन दो सेल्स बनेंगी बेटा एक सेल ये है दूसरी सेल ये है ये अंदर की तरफ है ये बाहर की तरफ है मेरा जो हाथ है यहां पे, दिस आर एन इज माई एपिडर्मिस एपिडर्मिस को टच करता है पी पी सी प्राइमरी पैराइटल सेल और इसके नीचे है प्राइमरी सुपोरोजिन सेल बेटा सिंपली याद रखना है ये वाली जो सेल है अब ये कंटिन्यूसली ऐसे डिवाइड होगी और मजीद डिविजन होंगे और इसको आईसीबी डिविजन होंगी सो दैट मीनस ये आईसीबी लेयर्स बनाएंगे और इसके बाद ये आईसीबी मल्टीपल लेयर्स बनाएंगे ये ऐसे कवर्स भी लेगा और ये मल्टीपल लेयर्स भी बनाएगा और इसी से आपने याद कल जाके याद रखना है ये एंडोथिशियम मिडिल लेयर और टेपटम ये जो ऐसे लेयर्स होते हैं ना वन सराउंडिंग अनदर ये सब लेयर्स प्राइमरी पैराइटल सेल से बनते हैं इनकी मदर जो है दैट इज प्राइमरी पैराइटल सेल पीपीसी लेकिन ये वाली जो सेल है ना बेटा ये डिवाइड होगी जब डिवाइड होगी ऊपर से इसका प्रेशर है सो दैट मीनस ये अपने बराबर सेंटर को प्लेगी इट विल टेक इट्स ओन सेंटर सो सेंटर में जाके इट दे विल बी कंडेंसड हियर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल टिश्यू दिस टिश्यू विल बी कॉल्ड एज सुपोरोजिन टिश्यू बेटा फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूं यहां पे इसके बाद हम सिर्फ प्रक्चर ऑफ दिस एंथर या पोलन साइड पे आएंगे सबसे पहले एक सेल की बेटा दिस सेल वाज कॉल्ड एज आर की सुपोरियल सेल दिस वाज फर्टाइल सेल दिस वाज बिलो दिस एपिडर्मिस हियर एट ईच कॉर्नर हियर सबसे पहले इसमें एक डिवीजन बेटा हुआ है सर दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज पेरिकलाइनल डिवीजन सर इसके बाद कितनी सेल्स बनी है दो सेल्स बनी है सर नाम क्या है पहले सेल का पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल सर दूसरे का नाम क्या है दिस इज प्राइमरी सुपोरोजीनस सेल सर इसके बाद इसने क्या किया दोनों डिविजन किए हैं एंटीकलाइनल डिविजन एंटीकलाइनल डिविजन बेटा प्लस पेरिकलाइनल डिविजन एंटी प्लस पेरिकलाइनल डिविजन सर इससे क्या बना है इससे एक एंथर के लेयर्स बने हैं एपिडर्मिस तो ऑलरेडी बना है लेकिन इससे लेयर्स बने हैं सो दैट मीन्स इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्स ऑफ दिस एंथर लेकिन प्राइमरी सुपोरोजिन सेल जो है ये कंटिन्यूसली डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी सेल्स बनेंगी बेटा याद रखना है ये सेंटर पे आएगी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी सुपोर इन द फॉर्म ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज सुपोरोजिन टिश्यू इन द कमिंग लेक्चर्स विल डिस्कस इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोसुपोर आर पोलन ग्रीन दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोसुपोर मदर सेल्स के बाद बेटा आपने याद रखना है ये डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इज कंप्लीट इसके बाद बेटा आपने याद रखना है अगर एक मैचुअर एंथर अब बना है मैचुअर एंथर के एक पोलन सैप को बेटा आपने अंडरस्टैंड करना है एक मैचुअर एंथर के पास चार पोलन सैप बेटा होते हैं लेकिन एक एडिशनल पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक लोब है दो पोलन सैक ये दूसरा लोब है दो पोलन इस पोलन सैक टेट्रा सुपोर लेकिन बीच में बेटा इसमें वेस्टुलर स्ट्रैंड होता है आई मीन जाइलम रिप्रेजेंटेड बाय वेसल्स एंड प्रैकिट्स एंड फ्लोएम रिप्रेजेंटेड बाय सी टू एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स बेटा याद रखना है 
इसके सराउंड में एक सिटीराइल टिश्यू होता है जो इन दोनों लोब्स को कवर करता है दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है प्लीज रिमेंबर दिस सिटीराइल टिश्यू इज एक्चुअली कॉल्ड एज कनेक्टिव इसे हम कनेक्टिव कहते हैं बेटा हमने सबसे पहले इस वाले सैक को अंडरस्टैंड करना है इस वाले पोलन माइक्रोसुपोरेंजियम को अंडरस्टैंड कर सबसे बाहर जो लेयर है वंस अपॉन ए टाइम इट वाज़ द एपिडर्मिस ऑफ दिस अनडिफरेंशिएटेड एंथर ये यहां पे भी एपिडर्मिस है वहां पे भी एपिडर्मिस था सो so, इसकी हिस्ट्री सबसे पहले है इसके बाद एक नया एक सिंगल लेयर्ड एंथर वॉल आता है दिस इज कॉल्ड एज एंडोथीसियम इसके बाद वन टू अप टू थ्री तीन मिडल ईयर्स आ सकते हैं सो दीज आर मिडल ईयर्स हेयर एंड वन ऑफ द मोस्ट फिजियोलॉजिकल वाइटल इंपॉर्टेंट टिश्यू हेयर सराउंडिंग दिस सुपोरोजीनस टिश्यू हेयर दिस इज कॉल्ड एज टेपिटम हेयर और फाइनली सबसे सेंटर में सुपोरोजीनस टिश्यू होता है और बेटा एक और पॉइंट है इन दो पोलन सेक्स के दरमियान एक खास लाइन है This line will be called as pseudomium or line of dehiscence. कल जाके next lecture में आपको बताऊंगा इन्हीं से कल जाके pollen grains को disperse होना है. बेटा ये development था. I hope आपने understand किया है. Thank you very much. Best of luck.